。你忘了你在百乐门说过，从今以后你就是我的人，我来养你啊。你这样，我就真成吃软饭的了。再说，穆伯父能同意吗？现在的穆家我说了算，而且这一次官司，我们肯定会和徐伯君彻底撕破脸。如果能用钱买来培训对穆家的支持，倒也不亏啊。那我明天去探探培训的口风。不用你去，我去就好。你去？以裴督军大男人的性子，要是你去啊，他肯定锱铢必较。但是我就不一样，我一个姑娘家，他和一个小姑娘斤斤计较，面子上也过不去啊。而且看他对你妹妹的态度，他对待女孩子容易心软。不行，锱铢必较就是锱铢必较，我不同意。怎么就只许你和阔太太打牌、跳舞、走走夫人路线，就不允许我搞搞夫人外交啊？我我开玩笑的，我不想你去。你现在还不是我穆家的女婿，要是你去，岂不是坑他人之凯？而且我穆婉清现在是穆家的当家人，我总不能像个小媳妇一样，一遇到事就躲到男人身后，那也显得我太没能耐了。但好啦，我肯定会有分寸的。开门吧。徐远去了悦城会馆，是，而且他还换了便装，戴了顶帽子，一路上十分的警觉。我们的人跟得很远，才没有被发现。他跟左参谋谈完话，还去了哪儿？我们的人一直盯着。左参谋走了以后，他就一直没有出过门，直到天黑了，才去了悦城会馆。他不去给徐伯君发电报，去悦城会馆做什么？徐伯君来北京了。你来的时候，没人看到你吧？督军放心，我进来的时候兜了几个圈子，确定没人跟着我才进来的。啊，裴勋那边怎么说？左参谋递来的话说，裴督军对我们的条件很感兴趣，会考虑与我们合作。那他什么时候对谭先林动手啊？他们说还需要时间考虑一下上海司令的人选，让我们不用着急。嗯。都是些冠冕堂皇的话，裴勋这个老狐狸啊，肯定是在拖延时间，要看看哪边开的价码高。督军早就已经料到了，哼，我不过是探探裴勋的虚实。他要是真心答应我，肯定是狮子大开口，一个上海司令根本满足不了他的胃口。这次这么痛快的答应，他是想拿我们对谭玄林施压，想从姓谭的那里。得到更多的好处。站住！干什么的？哎呀，我给客人送壶热水。水壶留下，你离开。哎哎，行行行行。行